Silber Wolf, Sie sind ja bei Woniplak aktiv, Sie sind da Aktivistin, Woniplak bekannt geworden, indem es diverse Doktorarbeiten dekonstruiert hat, Plagiate nachgewiesen hat. Bei Woniplak ist ein Schwarm, ein Kollektiv, eine große Gruppe aktiv, mit einem wichtigen Impact für die Gesellschaft, indem diese Doktorarbeiten äh, eben da überprüft werden. Die Rolle von Vroni Plack im Ganzen können wir gleich mal diskutieren. Lass uns mal im Inneren bleiben. Ich sagte ja schon im Vorgespräch, ich habe also gehört in den letzten Wochen, dass es da starke Irritationen auch im Team gibt. Wie ist das eigentlich in solchen Teams, in solchen Schwärmen, die dezentral arbeiten? Wie organisiert man die? Wie definiert man da Regeln? Wie definiert man da eine Ethik? Also die äh, Gruppe arbeitet sowohl öffentlich sichtbar in einem Wiki, also es wird eine Wiki, äh, Wiki benutzt, als Basis. Jeder, der was schreibt, schreibt was natürlich sofort Öffentliches. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil wir haben Leute, die vorbeikommen und sagen, schauen Sie sich mal die Doktorarbeit von XYZ an, der ist ein Schwein. Und das Erste, was wir natürlich da machen müssen, ist, wir müssen das tilgen, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Namen da rumhängen, bevor irgendwas was klar ist. Die Gruppe selber organisiert sich zusätzlich mit einem Chat-System so dass äh, man jederzeit in den Chat hineinkommen kann und da sind äh, eigentlich, das 24 Stunden am Tag ist da eigentlich jemand da. 4 Uhr morgens kann es schon mal schwierig sein, dass, dass jemand noch wach ist. Und ähm, wird diskutiert, es wird sehr heiß diskutiert. Ähm, es gibt auch äh, Dissensen, nicht jede ist die gleiche Meinung, also der Fall, der, der 30. Fall, der jetzt gerade auf die Homepage gegangen ist letzte Woche, da gab es riesen Dissens darüber. Uh, und wurde hin und her diskutiert, bis man sich alle überzeugt hat. Also es ist ein langwieriger Prozess, reibt manchmal auf, aber ich finde es eine vernünftige Art und Weise, Konsens herzustellen. Wenn Sie sagen, Sie diskutieren in diesem Schwarm, in diesem Kollektiv, das hinter Roniplak steht, heißt das auch, dass es keine hierarchischen Gefälle gibt, sondern dass tatsächlich die Streitfragen diskutiert werden, bis eine gemeinschaftliche Lösung gefunden wird? Genau. Es gibt keine Hierarchie, so sehr es auch versucht wird, von außen eine Hierarchie hineinzudichten. Also dadurch, dass ich mit Klarname bekannt bin, äh, sagen dann viele Leute, ach, ich, die muss die Chefin sein, um Gottes Willen, ich, bin, äh, ich werde genauso angemacht wie allen anderen. Ähm, es ist... Äh, Doch, Chef. <lacht> 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 ähm, es ist ganz einfach, je, die Stimme von jedem zählt gleich viel. Und es ist egal, wer das sagt, ob das jemand ist, der, der Wissenschaftler ist, oder ob das jemand ist, der äh, einfach aus Interesse vorbeigeschaut hat und sonst eine Universität nicht von innen kennt. Das ist egal, es geht um die Sache. Lassen Sie sich aus diesen Erfahrungen, die Sie da beim Phoniplug machen, Ableitungen vornehmen für eine Netzethik in der großen, in der Makrostruktur des Netzes, dass tatsächlich diese enorm flache Hierarchie exemplarisch ist, prototypisch ist, dass es viel mehr Diskussionsprozesse geben müsste? Oder muss man nicht sagen, naja, in der großen Struktur sind diese Prozesse nicht mehr realisierbar? Ich denke auch, dass es nicht machbar ist in größeren Gruppen, weil also diese, diese Mühe der Diskussion, das würde nicht funktionieren auf, auf einer größeren Ebene. Ich bin auch bei Wikimedia aktiv. In der Wikimedia Aktivchat wird man ja tot geredet. Das sind immer welche, die also sofort draufhauen und so. Man muss sich bemühen, also richtig aktiv bemühen, Leute beizubringen. Wie, wie benimmt man sich? Man macht sich nicht gegenseitig an. Auch im, im Wiki. Persönlichen Angriffe sollen es nicht geben. So wie bei Wikipedia. Keine persönlichen Angriffe, keine Klarnamen. Und, und es, es stellen sich mit der Zeit diesen Regeln raus. Bei uns sind viele von den Regeln äh, bei Wodipark ähnlich wie die Regeln bei der, bei der Wikipedia. Also sozusagen, wir haben uns inspirieren lassen äh, von, von den Regeln, die es da gibt. Aber letzten Endes muss jede Gruppe für sich das aushandeln. Äh, wie können wir am effektivsten arbeiten? Aber ich würde immer nicht von Schwarm sprechen. Schwarm ist so was Amorphes, also was, was sich hin und her bewegt. Und ähm, das sind schon regelmäßige Leute, die dabei sind, die sind durch Pseudonym bekannt und tragen immer wieder ihren Teil dazu bei. Mark Worth, Sie arbeiten bei Transparency International, bei, dem, bei der Zentrale, die hier in Berlin angesiedelt ist. Anlass unserer Diskussion hier heute ist ja unter anderem das Thema Whistleblowing. Was hat sich eigentlich verändert in der im Aufdecken, eben auch ja, Verfolgen, auch sogar im Bestrafen von Tätern, durch die Digitalisierung, durch das Whistleblowing, durch Portale, wie es Wikileaks zwischenzeitlich war. Würden Sie nicht zustimmen, dass so eine Organisation wie Transparency International gerade so prädestiniert ist, als quasi neutraler Player so einen Kristallisationspunkt im Netz zu bilden für das Thema Whistleblowing? Ja, yeah, I think that's a, an excellent question. Um, uh, uh, Transparency International is, is, I would say, agnostic about organizations like WikiLeaks. Uh, 
I mean, there's a reason it's called WikiLeaks and not Wiki Whistleblower. If it was a true whistleblower type organization, it would it call itself a whistleblower organization. Our, def our loose definition of whistleblowing is one in which there's a public interest angle where somebody at a government agency or somebody at a large company finds out about a problem, a crime, some sort of corruption that affects uh, the public interest. There's a, an environmental problem, a large uh, uh, financial scandal, there's public health or safety being uh, threatened or personal, personal uh, safety being threatened. And our role is to urge for the establishment of laws and frameworks to protect people who come forward with these disclosures uh, from being fired, from being harassed, from being demoted, the typical thing that happens in countries like Germany and, and basically every country in the world. Not many countries have whistleblower protection laws. So our role is because we're a policy organization um, devoted to improve transparency and accountability and integrity in public and private life, our take on whistleblowing is, okay, how can we help society? So WikiLeaks is great, that, that's fine, but we like to close the circle, okay? An employee at a chemical company knows that their company is dumping dioxin in a river and they brought it up to their boss and nothing has happened. So we think that person should have the right to call the appropriate government agency and if need be, the media and expose this in order to protect the environment, to protect uh, wildlife, to protect people, and not be fired or demoted or harassed as retaliation. And the ultimate beneficiary of these systems is the public interest, public funds, the environment, public health and safety. It's, it's very simple, all in the, in the context of a more democratic society with more integrity, more accountability, and more meaningful solution-oriented citizen participation. Wenn man das Beispiel WikiLeaks mal beibehält für einen Augenblick, geht es sicherlich um zwei Dinge, was in so den letzten drei Jahren sichtbar geworden ist. Das eine haben Sie beschrieben, der Schutz von Whistleblowern. Das andere nochmal auch der sozusagen berechtigte Anlass einer Veröffentlichung beispielsweise. Die Frage, die sich aber auch stellt im Blick auf WikiLeaks, was vielleicht nicht exemplarisch ist, aber doch durch seinen Impact diskutiert werden muss, ist die Frage nach Kontrolle. Kann so etwas wie ein Whistleblowing-Portal, wie WikiLeaks, kann das kontrolliert werden, weil durch die publizistische Macht, die ein Portal wie Wikileaks aufgebaut hat, hat es eine enorme Macht erhalten, eben auch nicht nur zu recherchieren, zu veröffentlichen, sondern auch letztlich teilweise zu sanktionieren. Glauben Sie, dass man beispielsweise so etwas wie Beiräte kreieren müsste für Whistleblowing-Portale, wo verschiedene gesellschaftliche Gruppen sitzen, um da eine Art von ja, Kontrolle, Reflexion vorzunehmen? Oder muss man mit dem Wildwuchs leben, der im Netz anzutreffen ist in diesen Kontexten? Well, should be, should be, you know, I mean, people who run WikiLeaks can do whatever they want. And TI certainly is not advocating for uh, controls over the internet. I mean, I don't think, but I don't think anybody has a straight answer yet on how the internet should be regulated, if at all. I mean, I have three young children. So, as a parent, I think there should be some kind of regulation or restriction or limitation. But if you say that out loud, You get, you get accused of being uh, against free, free expression. Um, I, I, I would hope, I would hope that somebody in the position of the WikiLeaks people, given the information that they are putting forth, would be as responsible as possible and not just willy-nilly put any kind of uh, information on the, on the internet. And I, mean, I wouldn't, I mean, I'm a journalist by training and by profession. I've done it for 25 years. So I'm biased toward responsible reporting of the truth. And given the stuff that they're putting out there, you know, this isn't me talking, but you know, many people are saying it's irresponsible, it's reckless, it's uh, all about Mr. Assange. And the problem with whistleblowing is that almost, not always, but in many cases it becomes about the messenger and not the message. So people don't even care about what documents are being put on WikiLeaks. It's all about this one guy. So in the, in the end, you don't have any social change. You don't have any political change. To have political change, 
information about a problem has to go through proper channels, reported to the media, and then on to the regulatory agency or the parliament or whatever. We have, as we, for centuries, we've had a system of governments and information um, dissemination, and there's a way th things work. Just putting stuff on the internet, 99, I'm telling you, 90, at least 90 or 99% of the information that's only put on the internet probably will not lead to positive change. Because it, how does it fit in with governance? How does it fit in with how we make decisions in a democracy? Uh, people in the Bundestag aren't looking at WikiLeaks and then voting because of what's on WikiLeaks. It doesn't work that way. So I, I would hope that, I think that there's going to be a new <coughs> spinoff from WikiLeaks by another uh, by an associate of Mr. Assange. So I would hope that they would be more responsible. And like I said, in the end, if he wants to change the world, he's not doing it. He's a great freedom of expression activist, but that's where his role and his place in history will end as a freedom of expression activist and not somebody working for positive public change. Fukami, we come to our third guest from the digital Gesellschaft. Let's just take a look at what Mark Wurst just said. Let's just take a look at what Mark überlegen, wie hoch der Impact ist von Whistleblower-Portalen, von Portalen wie Wikileaks, von anderen Projekten, die jetzt in den letzten Jahren gestartet sind. Diese Diskussion, die letzte heute hier im kleinen Saal ist ja in aller Bestattung überschrieben mit Netzethik aufdecken, verurteilen, bestrafen in einer Hand und es folgt sogar noch ein Programmtext, in dem steht, wird die Gewaltenteilung durch das Netz aufgehoben. Da werden ja sehr, sehr große Töne gesprochen. Also ist das so, dass tatsächlich durch das Publizieren, durch die publizistische Macht, die Portale wie eben die und andere bekommen haben, tatsächlich auf einmal die Gewaltenteilung in Frage steht? Ja, das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, es ist halt schon so, dass äh, Wikileaks eine, eine ganze Reihe an interessanten Aspekten zutage gefördert hat, aus meiner Sicht. Also die ganze Frage nach, ähm, wo beginnt das öffentliche Interesse, wo ist es, äh, wo entstehen Gefahren für Akteure oder wo besteht, also wo. Äh, bestehen Gefahren für Leute, die in diesen, in diesen Daten erwähnt werden oder so. Ähm, und da glaube ich übrigens, dass sie tatsächlich äh, wesentlich ähm, verantwortungsbewusster damit umgehen, als man ihnen das eigentlich zu, zugesteht, weil sie tatsächlich bei den Sachen, die ich mitbekommen habe, sehr wohl dafür gesorgt haben, dass die Sachen geschwärzt sind. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach Leute ähm, irgendwie sozusagen äh, zu Freiheit gemacht werden. Also bei den Sachen, die ich mir selber angeguckt habe, habe ich das so nicht erkennen können. Ähm, was aber auf jeden Fall ähm, dort eine, eine Rolle ist, die man ihnen zugestehen kann, beziehungsweise äh, die so eine Folge ist, äh, diese ganze Diskussion um, um, also um Transparenz und um Transparenzgesetze statt diesen IFG-Paradigmen, die man im Moment gerade noch hat, ähm, dass sozusagen die allermeisten Informationen, die, die so entstehen, tatsächlich auch äh, eben einfach publiziert werden können. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, es gibt Sachen, wo es um öffentliche Sicherheit geben mag oder um oder um ähm, persönliche Daten, aber der ganze Rest, oder, das, oder der meiste Teil, der zumindest im Staat entsteht, ja, äh, in der Verwaltung und so, der gehört einfach veröffentlicht. Also ich finde das überhaupt kein, also das gar keine Diskussion ja, am Ende. Wo es dann halt schwierig wird, das ist tatsächlich, wenn man Privatrecht oder Privatwirtschaft ähm, betrifft, äh, also, ähm, ähm, trifft sozusagen, da sehe ich genauso, dass die ähm, gesetzlichen Gegebenheiten in fast, auf fast keinem Land dieser Erde ordentlich sind. Ähm, und gerade in Deutschland äh, sollte man ähm, aber da schon noch einen großen Wert drauf legen, dass genau ähm, die Leute geschützt werden, die diese Informationen ähm, zu Umweltsachen oder anderen, ähm, also zu Korruption und so weiter, dass die halt äh, besonders geschützt werden. Ich sehe das auf jeden Fall auch. Aber ich sehe halt nicht, dass das Netz dafür sorgt, dass mit dem mal sozusagen ein digitaler Mob herrscht, ähm, weil ähm, dazu einfach auch noch viel zu viel, sagen wir mal, ähm, gesunder Menschenverstand im Staat ist. Wäre das für die digitale Gesellschaft äh, eine Erwägung wert, dass man so einen sicheren digitalen Briefkasten einrichtet für Whistleblower, weil man sagt, wir haben sozusagen das Verantwortungsbewusstsein, gebt uns die Infos, wir geben sie adäquat weiter an die Presse, andere Akteure? Oder wo könnte dieser digitale Briefkasten eigentlich idealerweise angesiedelt sein? Also prinzipiell ist ja äh, so eine technische Plattform wahnsinnig schwer zu realisieren, weil es gibt ja einen schönen Spruch, ähm, man kann das nur sicher betreiben, wenn es selbst der NSA betreiben könnte, ohne dass er herausbekommt, wer das in, in, in den Geek macht. Und wer sozusagen auf der Ebene darüber nachdenkt, ähm, wird sehr schnell feststellen, dass das wahnsinnig kompliziert ist. Und wir in einer Zeit leben, wo ohnehin 
ähm, das Verständnis für Technik ähm, ein Vertrauen, oder das fehlende Verständnis von Technik ein Vertrauen voraussetzt, was im Grunde gar nicht, gar nicht mehr funktioniert. Also das, das, also das diffundiert halt äh, da vollständig mittlerweile. Das heißt, ähm, das Betreiben so einer Plattform und dann zu sagen, hier bringt man alle eure Daten her, äh, die ihr irgendwie liegen wollt, ähm, das ist halt nicht so ganz einfach möglich. Ich glaube, dass man dort ähm, tatsächlich eher äh, auch die Rolle der Presse tatsächlich ein bisschen stärker ähm, wieder in den Vordergrund tut, weil das ist nämlich ihre Aufgabe ähm, in der demokratischen Gesellschaft, genau das zu übernehmen. Ähm, wie man das dann technisch realisiert, ist halt auch nur eine andere Geschichte, aber ja, also das ist aber auch der Punkt, wo es eigentlich hingehört. Das ist nicht die digitale Gesellschaft, oder auch nicht sagen wir mal Transparency oder so, sondern es ist tatsächlich eigentlich dieser ganze Bereich Journalismus und so, der, der dort dafür zu sorgen hat, aus meiner Sicht. Wir werden das jetzt sofort weiter verfolgen, lieber, äh, lieber Wohl. Ich möchte gerne die Gäste ermuntern, sich aktiv in diese Diskussion einzuschalten. Jederzeit, es gibt ein Saalmikrofon, Sie können jetzt unterbrechen bei Umkleiden, aber auch jetzt Fragen stellen. Wir freuen uns sehr auf Ihre aktive Mitwirkung. Fukami sprach es gerade an, Frau weber wolf diese in den letzten Jahren immer wieder sichtbar gewordene, sichtbar gewordene Trennlinie zwischen Presse und ja, so, einem neu, so einer neuen Netzpublizistik, ist die nicht im hohen Maß künstlich eigentlich? Und von so einem falsch verstandenen Elitebewusstsein vielleicht von Netzakteuren auch eine Zeit lang äh, gezogen worden? Ja, da hat sich sicherlich einiges getan dabei. Dass also diese Trennlinie, diejenigen, die die Herrschaft haben, über was publiziert wird oder nicht, das, das gibt es ja nicht mehr, weil wir können tatsächlich alles im Netz publizieren. Aber ob die Leute das auch sehen, das ist nämlich auch ein Problem. Wir publizieren vieles da im Netz und Leute finden es nicht unbedingt oder die, die, die gucken nicht mal nach. Ähm, ich höre von Leuten, die sich beschweren darüber, ähm, das ist zu so kurz, was ihr macht da bei Pony Plank, nur diesen Barcode da angeben und ich wie äh, draufklicken. Alles ist dahinter, ist alles dokumentiert. Haben sie noch nie gemacht, die hatten noch nie verstanden, dass sie draufklicken muss, um das zu sehen. Und dieses Verständnis dafür, was ist ein digitales Medium? Es ist nicht die Zeitung, die ich aufschlagen kann, sondern es ist sehr vieles, was dahinter und verlinkt ist, dass das auch dazugehört. Da ist auch ein fehlendes Verständnis beim, beim Konsumenten damit bei. Hierzu wollte ich noch ganz kurz sagen, vorhin, also allein schon, wo wir einen Drop hatten, wir haben auch einen, einen Drop. Und Leute schmeißen Sachen rein, PDFs, wo ihr Name drin steht, weil sie einfach nicht mal diese technische Verständnis haben, wie sie in PDF oder in Word-Datei machen können, die sauber sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jemand dann nochmal zwischengeht und guckt, dass das wirklich sauber ist, bevor es weitergeht. Wir haben eine erste Meldung aus dem Saal. Ich wollte nur fragen, ob Sie sich da alle darüber einig sind, dass das Whistleblowing besonders in der Privatwirtschaft wirklich gefördert wird oder ob nicht einfach die, die Möglichkeiten, die wir heutzutage jetzt schon haben, also dass man eben in den Fällen dann zur Polizei geht, ob das nicht reicht, weil doch die Gefahr bei einer sehr anonymisierten Form sich da zu melden, groß ist, dass er eben, also jetzt nicht der digitale Mob, aber zumindest eben viele Falschanzeigen äh, auftauchen besteht. Also die kostbare Information über etwas Geheimes, was gesetzeswidrig ist, oder eben auch die Option, Desinformation zu organisieren. Ja. Halten Sie diese Gefahr für sehr relevant, Mark Wolf? Well, I think I heard three questions, but uh, uh, sure, any, anybody can report anything anonymously. You, 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 uh, you put something in a brown paper envelope and put it in the mail without your address on it and you've, you've, made a, you've, you've become a whistleblower. You can't protect an anonymous person because you don't know who they are. So an anonymous whistleblower can't be protected because there's no person to protect. You don't know who the person is. If, when you talk about the private economy, if you mean people, whistleblowers who work for private companies, the reason they need protection from being fired is because they would almost always be fired if they blew the whistle on their company, uh, which happens every day in every country in the world. They're lucky if they're only fired. In the worst case, they're threatened or killed or blacklisted. I know many whistleblowers who their name became public on the internet. And of course, nowadays when you apply for a job, people can Google you the name comes up, oh, you're a whistleblower. I, I know people who've had a final interview for jobs and the, the, the employer found out they were a whistleblower and they didn't get the job. So whistleblowers in the private sector need legal protection from being fired or harassed, demoted, etc. if they report information to anybody. 
and it's amazing that only 15 countries in the world have these laws. Why, why should you be fired? Why should you suffer for pointing out something that could harm the public interest? Uh, so what was the third question? I'm sorry, Marcus? I haven't heard a third question. Mir ging es um die Anonymität, ob die nicht einfach die Gefahr von unberechtigten äh, Anzeigen steigert. Das, was Sie vorher gesagt haben, da stimme ich auch mit Ihnen vollkommen überein. Das, ist das Tor geöffnet wird zu Desinformation quasi, zu strategischen Desinformation. Ähm, es gibt einen anderen Bereich, wo das genauso eine Rolle spielt, nämlich bei den äh, sogenannten Online-Anzeigen. Ähm, ich habe damit beruflich ab und zu mal zu tun, äh, weil wir so eine Plattform Security-mäßig testen. Ähm, es ist nicht zu sehen, dass das besonders viel häufiger passiert. Ähm, was passieren kann, äh, ist, dass äh, sich Nachbarn gegenseitig nerven. Also der ganz, der, der ganz typische, äh, normale, kleinbürgerliche Kleinkrieg, den es so gibt. Äh, auf der Ebene ist das so, dass in der Regel, äh, was, ich bis, was ich so sehe, was ich so mitbekomme, ist das ganz selten so, dass, dass dort äh, sehr große Anschuldigungen kommen von irgendeiner Seite, die sich als völlig haltlos erweist. Weil wenn sowas kommt, also einfach weil jemand etwas sagt, das reicht auch nicht. Also jemand, der irgendwie blockt und sagt, das ist irgendwie da passiert, ähm, Zeug, das reicht nicht. Also nimm mal ein schönes Beispiel Foxconn, ja, was jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, auf Spiegel Online war. Da ist halt ein Journalist hingegangen, der hat halt so im, im Wahlkampfstil, hat der halt irgendwie geguckt, ähm, was hat das dokumentiert. So. Oder eben, ähm, also und das ist halt eine sehr klassische Art, wie das sonst auch schon früher passiert ist, wie wir das hier in Deutschland auch kennen. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr anders. Der Unterschied ist nur, dass wenn ähm, Leute dort einen Job machen, wo sie die ganze Menge sehen oder sowas mitkriegen, und da und das, das stimme ich auch, äh, auch wirklich zu, die Gefahr für so eine Leute, ähm, nur dadurch, dass sie etwas publiziert haben, am Ende ähm, tierischen Stress zu bekommen und äh, kein normales Leben mehr führen zu können, ist, ist richtig real wahnsinnig groß. Und in bestimmten Ländern sind die Leute mit dem Tod bedroht, wenn die das tun. Und ähm, soweit will ich es halt auch nicht kommen lassen, auch nicht hier. Ja? Dass er dann irgendwie gelüncht wird, weil er irgendwie der Meinung, oder weil er eben Mob der Meinung ist, oder realer Mob, sag ich mal, dass das halt nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, Anonymität an sich, das ist ein Wert an sich. Und der Wert ist so hoch, dass äh, ich persönlich der Meinung bin, man muss das auch in Kauf nehmen, dass sowas passieren kann. Also auch, dass Sachen passieren, wo man sagt, äh, man kann sich gegen bestimmte Anschuldigungen nicht zur Wehr setzen, weil sie anonym erhoben wurden. Ja, das ist ein Problem, das muss man auch... Äh, angehen, ähm, aber auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht die, der, der Benefit, der existiert, dafür, dass man anonyme Kommunikation hat, äh, um Längen größer als die Gefahr, dass das missbraucht wird. Wir hatten eine weitere Frage da vorne in den Saal. Mikrofon ist im Anflug. I just said uh, that you would like uh, Germany to have like um, legal protection for whistleblowers so what I thought is okay there is this guy who was a whistleblower like say Enron or something that was public and now he's uh, in a job interview with me and I'm the boss and I know well there there's this law uh, protecting whistleblowers why don't I find another reason not to hire him I mean maybe yeah, there's an anti-discrimination law sure. like for many reasons, but I could still say, well, I don't like your face, something like that. <laughs> well, if the, if, 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 the employer, if the employer is stupid enough to say, I'm not hiring you because you were a whistleblower, then we think that there should be a, that, that should be actionable in a civil, that, that, the, that the person who lost the job, and that was the only reason, yeah, that there, that there should be some sort of a civil action that could be taken against the employer. Now, it's very, uh, there, documented cases of this are, are very rare, but, um, you know, the problem with whistleblower laws, and you mentioned Germany, is that there are so many loopholes, and TI has developed principles for a complete whistleblower law. Uh, the laws right now are very um, um, scattershot and, and there's a point here and a point there and they're buried in a labor code, they're buried in a, a witness protection law or a civil service code. The, Germany doesn't have a law that protects whistleblowers. The UK does, Romania does, Hungary, Switzerland, uh, Luxembourg passed one last year. Um, about 20 countries in the world have 
one, but interestingly, the labor unions in Germany, who you would think would be in favor of a whistleblower law, don't. What I have been told is that they don't want a whistleblower protection law. So they think that they that the unions themselves should handle should be the go between between the the worker and the the establishment, if you will. So, but I think interestingly, I think what, what's more interesting even than why we should have a whistleblower law is why people oppose whistleblower laws. Like what, is, what is the threat? What is the danger from someone coming forward and saying there's pollution being dumped in the spray? I mean, why would, you why would that be bad? You know, so we need to challenge the government and the business establishment to explain why are you against this? Why do you oppose regular people reporting wrongdoing? If we had a whistleblower law in Germany, I doubt the Siemens scandal would have gone on as long as it did. If, someone, if there was a protection for the employees, somebody probably would have come forward and saved a lot of money, saved Siemens a lot of its reputation, which now is lost for decades. Siemens will, in my lifetime, always be associated with scandal. So there's a self-interest on the part of the company to allow people to come forward. So. Ich glaube auch, also ein bisschen mit diesen beiden, dass wir sollten nicht fokussieren auf wer das gesagt hat, also diesen anonymen Personen, ob das eine ehemalige Liebhaberin ist oder, oder, oder wer das ist, sondern der Fokus sollte sein auf die Tatsachen. Ist jemand dabei, etwas in den Spray reinzukippen? Ist diese Doktorarbeit plagiiert oder nicht? Es ist völlig egal, wer darauf hinweist. Und wenn wir das schaffen können, dass die Gesellschaft den Fokus ändert auf die Dinge, die passieren, und wie können wir sie nachweisen oder falsifizieren? Da wären wir schon einen Schritt weiter. Ich würde dir auch nochmal zustimmen. Ähm, äh, wenn man sich mal genau anguckt, wo so die Skandale entstehen, das sind meistens Sachen, die tatsächlich dreckig sind. So. Ähm, worüber wir aber eben auch reden, ist, ähm, dass es sehr viele Sachen gibt, die einfach publiziert werden können ohne Probleme. Und wir haben ja heute in einer, in einer total großen Situation, wir haben halt irgendwie zwar ein IFG oder so Sachen, ähm, aber trotzdem ist es total schwierig, an bestimmte Informationen zu bekommen, die überhaupt gar keine geheimen Informationen sind, sondern ganz normale, eigentlich äh, ja, irgendwie öffentliche Informationen sein sollten. Und ähm, sozusagen dieser, 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 dieser Cut-Dienst, da gibt es einfach totaler Quatsch an vielen Stellen. Und ich glaube auch, dass wir dort eine sehr viel, sagen wir mal, bessere ähm, Wahrnehmung haben würden, wenn wir dort uns auch viel klarer machen, äh, worüber wir eigentlich in dem konkreten Fall reden. Weil wie gesagt, also da geht es ja... Äh, um, äh, um Korruption, da geht es um, um die Umweltvergehen und wie auch immer. Ja. Das sind ja Sachen, die sind alle in unserem Interesse. Das heißt, wir müssen uns auch, äh, also, na, wir müssen das sozusagen fördern, dass sowas auch gesagt wird. Ja. Also es geht nicht nur darum, die zu beschützen, es geht um die Förderung sogar davon, solche, solche Probleme einfach irgendwie öffentlich zu machen. Und auf der anderen Seite eben das, was äh, sonst noch da ist, sozusagen auch äh, in einem, in einem sehr, sehr viel transparenteren Kontext zu haben, dass es ganz normal ist, dass man sowas macht. Im Moment ist es halt so eine, so, eine, so eine Singularität, wenn man sowas verrät, was eigentlich, eigentlich nicht richtig ist. Aber ich verstehe Sie richtig, wir kommen sofort zu Ihnen. Ich verstehe Sie richtig, dass wir ähm, mit der Überschrift eigentlich eine etwas Verzerrung vorgenommen haben. Äh, es ist nämlich, wie Sie suggeriert, gar nicht so, dass da im Netz verschiedene Schwärme unterwegs sind und mit einer ungeheuren Wucht einzelne Personen diskreditieren, sondern dass sich dort Bedürfnisse artikulieren nach Transparenz, dass dort, sagen Versäumnisse der Publizistik aufgearbeitet werden, dass dort eben mit einer hohen Intensität bestimmte Gruppen sagen, ja, wir nehmen uns jetzt mit 100 Leuten die Zeit, hier eine Doktorarbeit zu analysieren, was die Deutsche vielleicht nicht leisten kann, weil sie nur zwei Recherchöre hat und dass wir hin müssen zu einer eher neuen kulturellen Praxis der Transparenz, dass auch mit Blick auf das Whistleblowing-Schutzgesetz es nicht darum geht, tatsächlich mit der Ambition, also das Gesetz zu formulieren, dass der Manager, der einen Angestellten einstellen soll, tatsächlich sagt, ich stelle dich jetzt ein, weil du bist ja geschützt, sondern dass sich in diesem Gesetz eine neue kulturelle Praxis manifestiert, eine neue kulturelle Norm manifestiert. Ähm, also ich werde dazu noch eine andere Sache ein, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe in, in dem Vorgespräch, und zwar, ähm, es gibt einen anderen Bereich, wo, wo das mit dem, mit, äh, dem äh, die Öffentlichkeit informieren, in etwa denselben Stellenwert hat. Und zwar in der IT-Sicherheit gibt es den Begriff des Full Disclosure und des Responsible Disclosure. Das heißt, der eine Teil besagt, ich kenne ein Sicherheitsproblem und veröffentliche es. Ähm, Im anderen äh, Fall sagt man, ich kenne es, aber ich gebe es erstmal der Firma, die dafür verantwortlich ist und, sorge, äh, und äh, will, dass die das veröffentlicht. 
Real sieht es aber so aus, wenn ich ein Problem melde einer Firma, dass nichts passiert. Dann fragt man nochmal nach drei Monaten nach, passiert immer noch nichts. Ähm, wenn ich aber davon ausgehe, dass ich so ein Problem finde, werden es auch andere finden. Das heißt, es gibt einen Teil von Leuten, die das Problem kennen und auch ausnutzen werden. Das ist ein Problem, was wir real in der IT-Sicherheit haben. Ähm, und dieser Full Disclosure-Ansatz, der mag einen gewissen Teil der Leute stärker sozusagen unter Beschuss äh, setzen, aber hat zumindest bei den Leuten, die sich beschützen wollen, die haben die Möglichkeit, sich zu beschützen, weil sie das Problem kennen. Und das gilt aus meiner Sicht genauso für eine ganze Menge gesellschaftlicher Sachen, wo man sagt, wenn man dort nicht ordentlich damit umgeht, hat man auch keine Chance, das ordentlich anzugehen. Ja, also wenn man das nicht kennt, wenn man nicht weiß, wo der Hebel ist, oder wenn man nicht weiß, was da für ein Problem ist, dann ist hat man nicht in der Lage, sich davor zu beschützen. Was ist denn eine Frage der politischen Organisation bei diesem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, dass man sagt, okay, wir versuchen unser Optionsmodell einzurichten, wir schaffen bei dem Bundesinstitut für Datensicherheit, wie es nochmal heißt, Informationssicherheit, ja. genau, wie es ist, schaffen wir so eine Art schwarzes Brett, da kann ich also als Entwickler ranschreiben, dass man auch hat, entdeckt, irgendwie bei dem Banking, bei der Banking-Software von der Volksbank ist ein riesen Bug drin, die haben jetzt sieben Tage Zeit, das zu beheben, wenn das nicht behoben wird von der Volksbank, dann macht die BSI einen riesen Aufstand und macht eine große Pressemeldung. Also wäre das nicht so ein Verfahren, wo man sagt, da ist eine Halbwertzeit drin, eine Verfallszeit von so einer Anzeige und dann erst wird das öffentlich? Also es gibt äh, dort so selbstgemachte Regeln zu dem Thema, also die halt so sagen wir, Common Sense in der Security-Szene sind, aber man muss halt überlegen, dass das genau andersrum passiert. Also die Legislative in der EU plant genau das Gegenteilige. Das heißt, wenn ich Full Disclosure mache, kann die Firma mich anzeigen und äh, mit bis zu zwei Jahren bestrafen lassen. Und das ist halt genau, also da, da merkt man halt, dass die dass die Idee, die dahinter steckt, das zu bestrafen, immer mit dem Argument, das schafft Unsicherheit, eigentlich genau falsch rum ist. Weil die, die Veröffentlichung, für die Leute, die sich darum kümmern, tatsächlich die Chance überhaupt für Sicherheit beinhaltet. Und das ist eine Sache, die ich, die ich mit großer Bestürzung sehe, dass das an, in, in, an, an vielen Stellen ähm, passiert, dass wir einerseits die Diskussion haben, wie auch hier in, in Deutschland halt, wie gesagt, dass die, die IFGs sich weiterentwickeln zu Transparenzgesetzen, und auf der anderen Seite, an vielen anderen Stellen, dass genau umgedreht wird. Ja, dass man mit einmal die Veröffentlichung bestimmter Informationen bestrafen will. Und es auch hart bestrafen will. Also nicht nur einfach mit einer Geldstrafe, sondern richtig die Leute in den Knast stecken, weil sie dort äh, eine technische Information geben. Und die reden über riesigen Markt. Also wenn so ein Exploit ist was wert. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Exploit gegen eine bestimmte Anwendung habe, sagen wir mal einen Webbrowser, dann ist das einfach Geld wert. Ja, so. Deswegen ist das halt auch noch so eine so ein sehr spezieller Bereich. Ich sehe sich äh, Rätsel in der Gesichter im Publikum. Ist das nicht ganz klar, was wir jetzt gerade verhandelt haben hier vorne? Also es geht glaube ich darum, wenn ich das mal, ich versuche es zu okay. übersetzen und äh, Sie widersprechen mir und dann sind Sie mit Ihrer Frage dran. Es geht darum, dass wenn Sie einen Fehler in einer Software finden, bleiben wir mal bei so einem Browser, den kennt jeder von uns, dann könnten Sie diesen Fehler öffentlich machen, indem Sie damit sagen, ich habe hier einen Blog, wo ich jeden Tag 10.000 Klicks habe oder Digitale Gesellschaft e.V. auf Ihrer Seite macht öffentlich, der Browser äh, Internet Explorer hat einen riesen Bug, gerade wenn man irgendwie da HTTPS-Verbindung äh, benutzt. Ja? Und dann haben Sie das, das ist ein Free Disclosure, wird es öffentlich gemacht. Ja? Das soll zukünftig unter Umständen der Strafe gestellt werden, weil damit quasi Betriebsgeheimnisse eines privaten Unternehmers öffentlich gemacht werden, die ein, ein Tor, Einfallstor für, für Kriminalität darstellen könnten. Ist das so einigermaßen? Ja, ja, so. Ja. Man sieht, ich bin Programmierer von Hause aus auch. Marco. Es hat sich das einigermaßen geklärt. Ja, ja. I think we're getting closer to our, our topic. Why not just call Microsoft and say they have a problem? Why why just put it on the internet? Yeah. Why why put that on the internet? Why not just call Microsoft and say there's a problem? Uh, the problem yeah, is but why, why also? I think the problem is the sanctioning. Is that is that what happens? Man schreibt Microsoft an and says, "Pass auf, wir haben ein Problem bei eurem Explorer," but there is no reaction. The question is, how can man sicher stellen, that this unexpected problem then also behoben wird? Well, how do we know they don't react? Because it's still out there. Experience. Well, I think this is I think this is, this is an excellent point about how how far how far should we go? I mean, obviously, anyone can post anything on the internet whenever they want. It's free. Anybody with a with a a, a, a keyboard and a pulse is a journalist, and that that's fine. <laughs> But if you, I think that we need to, to define how this is going to, how the role of the internet will shape how we govern ourselves for the future. And it used to be you needed a reason to write something. Yeah, it used to be hard to write a book. It used to be hard to to 
publish a newspaper. It used to be hard to to express your opinion. You had to you had to go to a meeting or, or write something on, on a paper. And now anybody can can say anything they want. Well, with freedom comes responsibility. Uh, uh, Thomas Jefferson said that information is the currency of democracy. Well, if the value of information has sunk as low as it can get, does democracy go down with it? And it's, it's just a question. I don't know, and I don't know if we're going to have have an answer today. Aber ist es nicht so, wenn wir das in Verbindung bringen mit den Erfahrungen der Publizistik der letzten Jahrzehnte, dass natürlich Zeitungen, bevor sie etwas veröffentlichen, sehr genau prüfen, ob der Inhalt, den sie veröffentlichen, tatsächlich der Wahrheit entspricht, weil sie eine Reputation zu verlieren haben. Das hoffen wir jedenfalls. Wir ja, ja. uns meine Ideal, in die Idealvorstellung. Ja, ja. Und ist nicht das, und darauf möchte ich gerne hinaus, das, was Sie jetzt beschrieben haben, letztlich bei genauer Analyse die Forderung nach der Abschaffung von Anonymität? Denn erst, wenn die Person nicht mehr anonym publizieren kann im Internet, steht ihre Reputation in, in, in Frage. Well, I don't know, but I think that, that, that people who put things on the internet and expect action are not realistic. Yeah, I don't know how many billions of websites there are, but people who, and I think that maybe this is adding to frustration, I don't know. Oh, gee, I have a blog. Why isn't the world better? Yeah. Well, because there's eight million other people with blogs, and you're just one, one of them sitting on your couch, you know, watching TV, writing the same thing that someone else is writing. So I think we really have to. And I, like I said, I have a background in journalism and as an as an activist, and I know how hard it is to make change from hands-on experience. You can't put something on the internet and expect something to change. That's not how people work. That's not how the world works. That's not how government processes work. It's not how democracy works. The wall came down without the internet. You know, things change without the internet. So maybe we're getting like, talking about two different topics here about pub, the public aspect of the internet versus the rights. And but I think that that uh, people who publish things on the internet, if it's important to them and to society, they should sit down and think. Should I only put it on the internet, or should I also write letters and form an organization and do things the other ways as well? Or is the internet going to become the new Elda? You know, is that what the planet is going to be? And I don't think that that should be the case. Wir werden diese beiden Aspekte verfolgen. Jetzt möchte ich aber der Dame hier vorne Gelegenheit geben, die viel versprochene Frage zu stellen. Also ich wollte eigentlich eine Ergänzung machen. Also ich meine, ich bin keine Juristin, aber wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, ist es ja so, dass wenn ich jetzt irgendwie Zivilklagen oder so habe, muss ich mich namentlich melden. Und dann muss ich auch als Kläger auftreten. Wohingegen, wenn jetzt eine Straftat angezeigt wird, die kann ich auch anonym anzeigen. Und da muss der Staat von Staats wegen eintreten, weil ein öffentliches Interesse da ist. Und ich denke, das ist hier eigentlich das Gleiche. Ich meine, das Whistleblowing, wenn es um das Public Good geht, um die Health oder irgendwas, da hat einfach die Öffentlichkeit, der Staat eine Verantwortung und auch ein Interesse dran. Und gewisse andere Dinge muss man sagen, okay, die müsste man dann halt mit Namen machen, beziehungsweise sollte die Öffentlichkeit dann einfach lernen zu ignorieren, wenn es nicht wichtig genug ist. Und ich denke, da sind wir wahrscheinlich in dem Prozess, das Ganze zu definieren, wie geht man mit Anonymität um, was man zum Beispiel auch mitkriegt, ich meine jetzt Öffentlich, äh, Öffentlichkeit von Doktorarbeiten, die sind in Deutschland öffentlich zu machen, die sind in allen Bibliotheken und trotzdem sagen gewisse Leute, wir wollen euren Namen wissen, um zu wissen, wer jemand anklagt. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich einfach ein Prozess, um in dem ganzen Medium auch da die Grenze zu finden, wann ist etwas, wo es von der Öffentlichkeit wegen verfolgt werden muss, nachgegangen werden muss und wann ist etwas, wo man sagt, wenn du anonym bist, ignorieren wirst. Ich frage mich darauf, wenn man lieber da auch <lacht> also, äh, aber die Frage, wer soll jetzt das verfolgen? Und das ist ja genau diese Fragestellung. Wer soll was tun, wenn irgendwas in den Spräch hineingekippt wird? Wer ist zuständig? In Berlin sowieso, das sind fünf Stellen zuständig und alle meinen, die anderen vier sollen jetzt erstmal aktiv werden. Ähm, das ist genau diese Fragestellung rauszukriegen innerhalb unserer Gesellschaft. Wer hat die Macht, jetzt was machen zu können dabei? Also wir haben für Doktorarbeiten keine zentrale Prüfstelle. Da ist keine Stelle, der, der aktiv wird in solche Geschichten. Die Unis haben zwar ihre Ombudspersonen für gute wissenschaftliche Praxis, die sind zugespracht mit ganz vielen Fällen, mit denen sie sich beschäftigen müssen im Moment, weil ganz viele Anzeigen kommen. Aber in all diesen verschiedenen Whistleblowing-Bereichen haben wir die Fragestellung, okay, 
der sowas machen. Und es hilft, denke ich, wenn wir das erstmal online zugänglich haben, dann kann man Links auf diesen Sachen an die entsprechenden Stellen schicken und sagen, hey, guck mal, da ist was. Und ich glaube, das muss verfolgt werden, bis irgendjemand endlich sieht, oh ja, wir müssen tatsächlich da was tun. Ich möchte nochmal auf, ähm, auf den Eingangstext zu dieser Veranstaltung eingehen, der die Frage aufwarf, ob durch neue publizistische Macht des Netzes die Gewaltenteilung aufgehoben ist. Das knüpft direkt an das, was Sie gesagt haben. Und diese Frage möchte ich gerne an das Podium weitergeben. Wir haben es ja lange Zeit mit einer 3 plus 1 Situation zu tun gehabt. Also Exekutive, Legislative, Judikative auf der einen Seite, die staatlichen Gewalten und dann diese vierte Gewalt, diese Presse, diese Medien, die eben für bestimmte Themen Öffentlichkeit geschaffen haben, wenn sie sie als relevant erachtet haben, wenn der Druck in der Öffentlichkeit da war. Die Frage, die sich mir stellt und die hoffentlich jetzt auch ein bisschen dieses Thema zusammenbindet, was wir diskutieren, ist die Frage, haben wir durch das Netz eine fünfte Gewalt hinzubekommen oder ist das Netz mit diesen ganz unterschiedlichen Formen der dort möglichen Publizistik, ob es einzelne Blogs sind, ob es Portale wie Wikileaks sind, sind das, ist das nur sozusagen eine Verstärkung des Effekts, die die Presse eigentlich mittlerweile oder der Aufgabe, die die Presse mittlerweile hatte, bisher hatte? Wie schätzen Sie das ein? Haben wir es weiter mit einer 3 plus 1 Situation zu tun oder ist es jetzt eine 3 plus 1 plus 1 Situation? Also ich persönlich sehe den Internet tatsächlich als nur eine Erweiterung von der, Geld von der Presse. Sie sind natürlich als Journalist sicherlich, Sie sehen es ein bisschen anders, weil es diese journalistische Ethik gibt und diesen, diesen Handlungsschranken, bevor man bestimmten Sachen publiziert. Und das hat nicht jeder. Wir können es aber durchaus so sehen, dass jeder, der Zugang hat zum Internet, soll auch ein bisschen verstehen können, was bedeutet es, wenn ich irgendwas äh, veröffentliche. Es wird es ethisch diskutieren, was für Auswirkungen haben meine Handlungen. Aber es ist eigentlich eine fließende Grenze da und ich würde es nicht irgendwie abgrenzen wollen, sondern das ist das, das ist das. Ähm, Marco, ich glaube halt auch, dass äh, das ist ein bisschen schwierig. Also das Netz kann ja unglaublich viele Sachen sein. Natürlich kann es auch die fünfte Gewalt sein. Natürlich kann es auch die Presse ablösen. Ich glaube, dass äh, also ich gehe nicht d'accord damit zu sagen äh, nur weil äh, ich jetzt nicht irgendwie World-Changing-Topics habe, die ich besprechen will, dann lieber nicht publizieren sollte. Im Gegenteil. Also ich sehe sehr oft Blogs ähm, mit Sachen, die so ziemlich genau mich und eine Handvoll Leute beschäftigen, weil das mit meinem Job zu tun hat und dort halt um irgendwie Exploitation geht, also um Technik. Ja? Ähm, das mag auch nicht besonders schön geschrieben sein oder wie auch immer, aber es ist sozusagen äh, unter keinen anderen Umständen denkbar, dass ich an diese Formation gekommen wäre. Und von daher ist äh, das immer auf so einem sehr hohen Niveau anzusetzen und zu sagen, bevor ihr irgendwas macht, also ich verstehe sozusagen, wenn man dort diese, diese, diese Erwartungen enttäuscht, also, also denkt von denkt, ich jetzt, also schreibe jetzt hier einen ganz tollen Text und will jetzt, dass die Welt sich ändert, das stimmt. Ja? Also diese, man darf ja halt diese Erwartungen an das, an das Netz nicht haben, man publiz, äh, an, an das Publizieren sowieso. Aber dem Wesen nach ist das vollkommen egal. Also ja, die Leute sollen es ruhig publizieren, auch wenn es jetzt nicht direkt äh, irgendwie da ist das Netz ist groß genug, da ist genug Platz. Ja? Und diese Frage nach dem, äh, dass man Sachen nicht findet oder nicht genau weiß, wie man da weiter mit umgehen soll und so weiter. Wir sind in der Steinzeit. Ja? Wir, wir beginnen gerade erst dort, um etwas zu machen. Diese Dinger, die wir hier haben, das sind einfach Faustkeile. Das ist wie, im, das ist wie, wie Steinzeit. Ja? So. Ähm, wir müssen mal darüber nachdenken, dass wir ähm, in den nächsten, sagen wir mal, Jahren und Jahrzehnten mit völlig anderer Technik, also das technisch anders haben wir, wir werden nicht mehr äh, unter Umständen hier mit irgendwie ähm, so besseren Schreibmaschinen umgehen, sondern ganz andere Formen haben, wie wir überhaupt uns so artikulieren, wie wir Texte aufnehmen, wie wir Texte schreiben und so weiter. Das, das heißt, wir mal genau sagen, was Sie da eigentlich vorstellen, bin ich sehr neugierig. Na ja, das können wir nicht machen. Ähm, jeweils ist das sozusagen eine Sache, wo ich sage, die, diese, diese Ebene, die wir betrachten, ist ja auch eine einzige im, im Internet. Also das ist halt Web im Prinzip. Ja? Also einer von tausenden von Diensten, die wir, die es da gibt. Ja? Und das Web ist das einzige, wo halt dort sozusagen für uns sichtbar die Musik spielt. Aber äh, in dem Netz geht eine ganze Menge mehr ab. Und ich glaube auch, dass da, dass da ähm, eine Menge Potenziale auch für Publikationen äh, in ganz anderen Bereichen liegen, als das, was wir gerade sehen. Vielleicht kann man das auch nochmal andersrum anfassen, Mark Wolf. Das ist eine Frage, die ich gerne an Sie richten möchte als Vertreter von Transparency International. Wir haben lange Zeit davon gesprochen, dass es diese drei Gewalten gibt, die auch hier im Programmtext angekündigt sind, dass es eine informelle vierte Gewalt gibt mit der Presse. Sehen wir nicht jetzt seit einigen Jahren, insbesondere durch die Digitalisierung, durch das Netz, dass 
unsere gesamte Konzeption von Öffentlichkeit, unsere Idee von Öffentlichkeit massiv erodiert, dass man eben nicht mehr klar die Player der Öffentlichkeit benennen kann, die Deutsche Zeitung, ARD etc. pp., sondern dass plötzlich alle zu Akteuren werden, alle zu aktiven Teilhabenden werden und dass eben der Grenzverlauf zwischen einer Zeitung wie der Süddeutschen Zeitung und einer Organisation wie ihrer, Transparency International, gar nicht mehr zu ziehen ist. Beide sind die Akteure, die sich darum bemühen, durchzudringen, Öffentlichkeit zu organisieren für relevante Themen. Und ist das vielleicht die erste fundamentale Einsicht, die wir zum ersten Mal ziehen, dass es eben keine klassische Presse, Medien, Öffentlichkeit mehr gibt? Sehen Sie den Unterschied zwischen sich und der Süddeutschen Zeitung? Well, I think I get paid less. But, uh, I don't think so. <laughs> uh, Well, our role is as a public interest organization. So we, we lobby, we advocate, we do research, we, we are pushing for political and social change directly, whereas a newspaper would provide the information that would then be used by groups like us or the people to, to make the change. But you're right, on the internet, we're all the same. We all start with ve, 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 bunt. Yeah? So we're, we're all, that's, we have all, we all, we all have the same first name, and that, that's what it is. But is it a fifth? Um, Zoilan, I mean, the, the, the other four, the other four pillars. Thanks. The, the, the other four pillars. The, the other four pillars are all supported by the people, legislative, e executive, judicial, and the media, because the media is supported by us, the reader, the consumer of the companies that advertise, and uh, as people who write letters to the editor and such. So the internet is us, yeah, and we make up the other four. So I don't think that the internet is a separate pillar, but it can hold the other four more accountable. And I would hope that the other four, well, the media already has incorporated the internet quite beautifully, but I don't think the other three have. And we heard in the previous session that Germany does not have a good website for tracking legislation in the Bundestag. So that there, need, there needs to be some help there. You can't track uh, political campaign financing very well on the internet. We need to fix that. So, uh, you know, I think the internet is terrific. It, it helps me in my job. It helps everybody in our in our lives. Um, but I think that we should stop talking about it as a separate thing and incorporate it more into pre-existing institutions. Einmal noch die Frage an die Audience. Hier vorne gibt es eine Frage. Ja, bitte. Ähm, ja, es hat sich jetzt äh, beantwortet, äh, nachdem Sie Ihre Frage gestellt haben. Ich bewundere immer so ein bisschen dieses Bedürfnis, das Internet als Entität zu verstehen. Also ich kann das äh, schlecht nachvollziehen, weil ich glaube, es ist genauso, wie eben Mark Wolf sagt. Also es ist, neben, es ist irgendwie ein, ein, ein Querschnittsding, was wir nicht fassen können. Und ich finde, aber anstatt weil da sozusagen nochmal diese Rückmeldung an die, an die Transparency-Meldung, dass von vorne, als ich reinkam, dass, ähm, dass sozusagen dieser ganze Wikileaks-Ding, womit er diese Veranstaltung hier, diese äh, Runde hier begonnen hat, äh, so rekurriert irgendwie jetzt auf dieses Individuum äh, des Aktivisten. Also ich glaube, das bedient ganz genau die Interessen derjenigen, die von den politischen Implikationen, die so eine Webseite mit sich bringt, ablenken. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, ähm, dass, es eigentlich, dass es nicht richtig ist, äh, irgendwie zu projizieren, was könnte das Internet sein oder was wird sein, sondern lass uns doch angucken, äh, was ist es jetzt? Und was können wir jetzt schon sicher sagen? Und wir können jetzt schon sicher sagen, zum Beispiel, es ist keine Entität, es ist keine fünfte Säule, es existiert nicht als solche, aber es gibt zum Beispiel, kann man das Internet nutzen, um die Exekutive besser zu machen, die Legislative besser zu machen. Bei der Judikative muss ich sagen, habe ich in Deutschland überhaupt keine Ahnung. Also ich bin froh, wenn ich irgendwie den Namen des Präsidenten eines Verwaltungsgerichts irgendwie online finde. Also das ist sozusagen, das ist bisher nur eine reine Informationssache. Ähm, aber ich finde sozusagen, ich finde das nicht so spannend, immer zu über so, dass wir jetzt alle zu Zukunftsforschern würden, sondern ich finde es eigentlich viel interessanter zu gucken, was gibt es jetzt schon. Und äh, vor allem, äh, und das war einfach sozusagen noch, das war, war sozusagen, das wäre mein Impuls für, für eine weitere Diskussion. Und die Anmerkung zu den Diskussionen vorhin war, äh, ich würde sehr äh, ja, zu Vorsicht raten, äh, Wikileaks 
sozusagen so zu interpretieren, wie es die Leute, denen Wikileaks nicht passt, äh, täten. Können Sie mit der Formulierung leben, dass das Netz ein Lebensraum ist? Ach, das ist ein Medium. Also ein Medium, aber ein Medium ist es doch bei besten Willen nicht. Also ein Medium, wir können ja mal hier abstimmen, wer ist denn für Medium im Raum? Wer ist denn, wer ist denn für Lebensraum? 3, 4, 5, 6, 7, also ganz klar die Mehrheit. <lacht> auch, auch wenn ich im Internet lebe, ist es trotzdem, äh, diese Frage schon, ist es, äh, ist es kein großartiges, tolles Ding, sondern ist es ist einfach das Werkzeug, was das ich, ich mit Lebensraum. Für, äh, was ich bin. Und für mich ist das Werkzeug das Medium, ja. nicht Lebensraum. Zwei Fragen, da hinten. Drei Fragen, pardon. <lacht> Ähm, ja, ich wundere mich auch etwas ähm, über diese ganze Internetdebatte. Ähm, ich würde gerne zurückkommen auf das, was am Anfang gesagt wurde, dass auf die Kanäle ankommt, ähm, damit irgendwas politisch tatsächlich passiert. Ähm, da würde ich gerne mehr wissen, weil es ist tatsächlich total interessant, warum die Erkenntnisse, die auf Wikileaks zu lesen waren, eigentlich kaum ähm, Wirkung hatten. Es gibt dieses Video immer noch im Netz ähm, von diesem Hubschrauber, wo äh, Soldaten halt... Ähm, Leute äh, erschießen und es ist immer noch äh, unglaublich erschreckend, ähm, also auf allen, auf allen möglichen Ebenen, auch wie die reden und wie die sich freuen und wie die überhaupt drauf sind, so psychologisch. Äh, warum hat das nicht denselben Effekt, wie meinetwegen damals im Vietnamkrieg äh, ein Foto äh, oder ein, auch ein Video von, von solchen Leuten? Ja, ja. Und da geht es ja jetzt um die Realität, jetzt nicht um das Medium, ist ja völlig egal eigentlich, wie man das jetzt äh, irgendwie vermittelt, sondern es geht jetzt wirklich um diese Realität. Aber warum ähm, schafft diese Realität keinen politischen äh, Wandel oder kein Kriegsende, kein sofortiges und so weiter? The, the, the problem is that it does not reach the decision makers directly. Uh, when, when I have had, when I have worked for change successfully, you have to talk to the guy right across the table or the woman right across the room and say, This is what we want, and if you don't do it, we're going to do this, 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 and this. A video, I know the video, of course. The video is just as disposable as an email you don't want to read. You, the, the politicians don't care what's on the internet, because the next day it's going to be something else. Now, maybe the video, like the Vietnam War pictures, will have a long-lasting impact, but the war in Iraq is over, so we don't, we don't know. Will it change U.S. military policy? Probably not. Abu Ghraib had a big impact, these prison photos, uh, but Rumsfeld isn't in prison, and Cheney's not in prison, and Bush, Bradley Manning is still in prison. And Bush isn't in prison. But Bradley Manning is Well, he, he broke the law. <laughs> but to answer your question, the, now if, if, uh, if the video, if, if, every, if every member of the U.S. Congress had to watch the video in public, and we could ask them questions directly and say, why did you do that and how can you stop that in the future and have a debate. See, the internet is not good for public debate. A debate is I'm talking to you, you're talking to me. And that's how we can, if we incorporate that better into the debate, show the video. I mean, I'm sure everybody in the Congress has seen the video, but in private, yeah, in their office, in their kitchen, on their iPad. But if the, if the debate, if the video was shown in the US Congress, And we got to ask them questions about it. Did you, why, did, why did this happen? How can you stop this in the future and incorporate the evidence into the debate, like in the old-fashioned way, then you could have change. Plus, there's just too much wrong in the world to fix. Yeah, it's, it's staggering. I get bad news every day. You can't fix all of it. So what's the most important problem? Plagiarize PhDs. Civilians being shot by a helicopter. I don't know. I mean, I think climate, I think climate change is our biggest problem. Yeah, but, auf die, but the internet hasn't fixed that either. But it's it's helping. Mit Blick auf die vorangeschrittene Zeit, die beiden Fragen auf der Seite ist das alles bitte. Ja, mit mir ging es erst darum, einen Begriff reinzubringen. Also wir hatten jetzt Journalismus, wir hatten die verschiedenen Säulen. Was ich ja sehe, ist, dass der Einzelne ja eigentlich eine große Rolle in dem ganzen Ding spielt und ist nicht. Ähm, also eben ist der Begriff Werkzeug gefallen. Das würde ich das in dem Zusammenhang vielleicht auch sehen. Ähm, was ist denn mit, mit dem Begriff Zivilcourage? Spielt das denn nicht eine riesige Rolle in dieser ganzen Diskussion, dass wir darüber nachdenken müssen, was Zivilcourage vielleicht früher war und dass es heute sich einfach anders ausdrückt? Weil, wenn ich früher gesehen habe, dass jemand auf der Straße zusammengeschlagen wurde und ich bin dazwischen gegangen und habe es dann vielleicht weitererzählt, dass dieser Mensch jemand zusammengeschlagen hat, dann war das natürlich auch irgendwie 
in, in kleiner League und ich habe den angeschwärzt. Aber zunächst mal hat man da keine bösen Assoziationen. Aber wenn jemand eine Doktorarbeit analysiert oder eine Sicherheitslücke aufdeckt oder ähm, eine Umweltverschmutzung von der Firma aufdeckt, dann muss ich mir plötzlich Gedanken über den Mord machen. Also ist es nicht einfach nur ein neues Umfeld, wo man zum Beispiel Zivilcourage auch neu definieren muss oder in, in der Umsetzung neu betrachten muss? Auf jeden Fall Leute Mut zu machen, Zivilcourage zu zeigen. Also so viele Leute haben Angst, berechtigterweise, dass sie ihren Job verlieren oder was weiß ich. Und einfach den Mut zu haben, ich mache das, weil ich das für, für, für richtig finde. Ähm, klar, es kommen die Gegenangriffe. Und ich meine, also meine Doktorarbeit ist äh, wenige Wochen, nachdem zu Gutbergs äh, da eine Diskussion war, auch minutiös durchgeschaut worden. Äh, also ob das irgendwas an die Sache zu tun hat. Und ich kann verstehen, dass Leute Angst haben. Nur irgendwie müssen wir lernen, zumindest wir, wir kriegen keine Änderungen getan. Keiner wird morgens aufstehen und sagen, Heute wird der Spray sauber gemacht, das werde ich jetzt heute äh, machen. So, nur aus der, der, der Druck von außen und eben, äh, wie Sie schon sagten, ich sitze dem gegenüber und ich weiß was. Ja? Ich habe was in der Hand, wo ich sage, wenn du das jetzt nicht machst, dann mache ich das. Das ist die einzige Situation, sowas zu geben. Und wir brauchen Leute, die den Mut haben, sowas zu machen. Nochmal, ähm, der versucht mich hier massiv unbeliebt zu machen. Frage ans Podium. Wir haben auf der einen Seite, was Sie beschrieben haben, den Bedarf, dass die Rolle des Einzelnen gestärkt wird, dass es eben gar nicht mehr nötig ist, im Idealfall sich hinter Anonymität zu verstecken als Mitarbeiter einer Firma, sondern einen solchen Mehrwert zu genießen in der Öffentlichkeit, eine Anerkennung, Reputation zu bekommen, weil man eine, ein ungeheures Vergehen aufgedeckt hat. Das müsste die Kultur sein, in der wir uns bewegen. Auf der anderen Seite, und ich versuche ja immer noch diese Headline des heutigen Tages irgendwie in den Griff zu bekommen, haben wir ja auch eine ungeheure Asymmetrie durch das Netz auf einmal bekommen. Der Einzelne hat ein Werkzeug in die Hand bekommen, indem er der Weltöffentlichkeit natürlich unter der Gefahr, dass es zehn oder andere Seiten gibt, aber sagen kann, der und der hat das und das getan. Also die, Diskredi die Diskreditierung ist natürlich auch leichter denn je zuvor. Wir hatten vor wenigen Tagen, das ist in der Diskussion vorher schon angeklungen, äh, gab es ein Interview in Deutschland mit einem Bundesliga-Fußballer, der seine Homosexualität einräumt, aber seinen Namen verschweigt. Es könnte ja ein einzelner Blogger daherkommen und sagen, das war aber der Fußballer A, B, C. Also ist das vielleicht die Herausforderung, der wir gegenüberstehen, dass wir eine Chance haben, dass alle der Welt sagen können, was es für ja, Missstände gibt, aber eben auch eine ungeheure Asymmetrie in der Macht des Einzelnen? Also ich glaube, dass ähm, sich die Ethik ja nicht wirklich ändert, nur weil es Netz ist. Ähm, es ist nur so, dass äh, das Netz sorgt dafür, dass die Sachen, die in der Realität sind, viel leichter sichtbar sind und wir mit ihnen mal viel ernsthafter diskutieren müssen. Ähm, Aber hat das Gerücht nicht eine ganz neue Kraft bekommen? <lacht> also ich konnte mich früher in Bad Sassendorf Westfalen auf den Marktplatz stellen und sagen, Philipp Lamm ist schwul, das hat niemand gehört. Wie sagt man Heute so sich das im Netz auf einmal, wird das aufgenommen vielleicht. Wie sagt man so schön, ähm, irgendwie nichts ist für meine Privatsphäre zum Beispiel schlimmer als, als das Gequatsche meiner, meiner Mutter äh, mit ihren Freundinnen beim Kaffeekranz. Also da, ja, es ist halt so, dass man muss halt die Ebene sehen, auf der das stattfindet. Ähm, ich glaube, dass wenn man dort zum Beispiel den Namen des Fußballers äh, offenbaren würde, wäre das, und dann muss man sozusagen auch gucken, dass äh, netzlich Sachen kurz, kurzfristig sehr stark arrigieren, sieht man jetzt zum Beispiel bei diesem Film, äh, die jetzt dafür sorgt, dass überall die ganzen Botschaften brennen, dass das in sehr kurzer Zeit halt sehr, sehr eruptiv ist. Äh, man aber auch, wenn man das im, im, im Nachgang betrachtet, sieht, dass da äh, bestimmte Dinge einfach passiert sind. Also im Fall von einem Fußballer wäre das so, der würde wahrscheinlich erstmal große Schwierigkeiten haben, wenn man das dann aber zehn Jahre später betrachtet, dann ist er der Held. Dann ist er genau der Held, der, der, ähm, zu dem man jetzt sozusagen ja eigentlich auch erwarten würde, dass er den Mut hatte, das zu sagen. Aber das ist halt eine von den Sachen, die aus meiner Sicht äh, schon diese Netzöffentlichkeit auch so ein bisschen prädestinieren. Wenn man halt ähm, eben sozusagen diese ganze Geschwindigkeit, die das hat, und eben tatsächlich diese, diese Akten, ähm, dieses, dieses Asynchrone, dass man eben sehr schnell eine unglaubliche Welle erzeugen kann, aber diese Welle auch eigentlich relativ schnell wieder vorbei ist und man dann eben nach, also mit ein bisschen Abstand das, das auch ordentlich betrachten kann, weil das eben auch dann von allen Seiten beleuchtet wurde. Also von der Presse, von den äh, Bloggern und so weiter und so weiter. Deswegen, ähm, ja. Genau. Da vorne aber noch eine Frage, ne, hat sich erledigt. Ich würde sonst sagen, wenn es noch eine Frage gibt, ist das jetzt die Gelegenheit. Wir sind schon in der eigentlich regulären Werbepause, haben schon fünf uns überzogen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich bei den Diskutantinnen und Diskutanten hier oben auf dem Podium und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Ausdauer an so einem langen Tag. Mit uns noch dieses etwas unscharfe Thema in seiner ganzen Übergröße diskutiert zu haben. Und ich hoffe, Sie haben noch Anregungen am restlichen Tag hier in der Wölfstiftung. Danke, tschüss.